people of this world need Dharma. They need Dharma to maintain a happy mind all the time. El Dharma da la posibilidad de construir paz interior y de la paz interior eh, viene la paz mundial. Es asombroso para mí porque llegué un momento a la conclusión de que la vida no tenía sentido. ¿no? El Dharma en mi vida ha significado una gran transformación, bienestar, paz, felicidad. Tener un centro de Dharma en un país eh, significa la posibilidad de construir un país lleno de paz. The first center appeared in 1993 and it was the Mahabodhi Center in Sao Paulo City. After that, we had Tara and Salvador, Jansho Link in Taubaté, Avalokiteshvara in Campinas, and Maitreya in Belo Horizonte. In 2004, Geshe-la said that it was going to build a temple here in Brazil. Its official opening was in 2010, and Geshe-la came to open the temple in Brazil. This temple is the representation of pure land of Kajara, pure land of Buddha Yeruka. What? Wow, okay. okay. Now I like you what you uh, inside palace to see Buddha Yeruka, please. We are really excited this year. We are building a new block of accommodations, improving our gardens, planting trees, so our temple is even more beautiful. We are very happy to host the International Fall Festival this year, so our community is working hard to make many preparations for the event. Today we have 15 Kadampa centers in Brazil, being five KMCs. Seeing the flourishment of Dharma in Brazil, an immense happiness appeared in my heart because I do believe that everybody needs Dharma. The center started in 2003 as Kadampa Buddhist Center Chandrasi, thanks to powerful blessings from our spiritual guide and a lot of effort from faithful practitioners, KBC Chandrasi became KMC Chile. Eight ordained Sangha appeared, Tarpa Chile appeared. The ITP was able to buy the premises of the center with a capacity for 200 people. The Gompa can be expanded up to 400 people. There's five centers in the country. Hopefully, in the future, we will be able to have a temple uh, here and host international festivals, feeling always very, very close to the community all around the world. As Venerable Geshe says, one mind, one direction. Venerable Geshe-la founded this center during the opening of the temple in Brazil, and he gave us the name Karampa Buddhist Center Buenos Aires. He named Gentobden as the resident teacher, and he said to him, 
that he didn't have to worry that during that festival he would find people that would help him with the development of Karam Dharma in Argentina. He met people from Mexico, from the US, from Spain. After that, people from these countries moved back to Argentina to support this project and the development of Karam Dharma here in our country and as well in South America. Argentina is a very big country. Hay tres centros, dos KFC y un centro budista Kadampa. Y hay mucho potencial para seguir desarrollándose. Y si lo llevamos eso a números, eh, hablamos de que casi 10.000 personas visitan el centro del de, KMC de Córdoba, el KMC de Argentina, los anexos, eh, Nagarjuna. Claro que Argentina es un país que tiene 45 millones de personas, entonces eso nos hace pensar en todo el trabajo que todavía tenemos por delante. El budismo Kadampa llegó a Colombia gracias a la bondad del venerable Geshe Kiel Sangyat Surrenpoche y con el esfuerzo de muchos colombianos que conocieron las enseñanzas del Dharma Kadam en otros países del mundo. Desde el año 2011 empezamos a recibir visitas esporádicas por parte de maestros y practicantes y fue así que se consolidó un grupo de estudiantes en Bogotá que empezó a recibir el apoyo continuo del Centro de Meditación Kadampa Argentina. Finalmente, el Centro de Meditación Kadampa Colombia abrió sus puertas el 7 de diciembre de 2016, en la que gracias a la bondad y verdadera compasión de nuestro guía espiritual, todos los colombianos podemos contar con un centro y con las preciosas enseñanzas del Dharma Kadam en nuestro país. En el 2012 ha llegado el maestro Gen Tokden con una charla pública. Luego han venido varios maestros como Gen Rinchun, Gen Chokyon. Y en el 2018 ya hubo un maestro residente, eh, fue Gen Nandro. Luego yo llegué en el 2021. Ahora ya está establecido un centro, una casa donde vivimos dos monjas, hay una maestra y hay estudiantes fluyendo. Yo pienso que en el futuro todos los peruanos van a tener un templo en su corazón, con lo cual es bien factible que en un futuro no muy lejano un templo físico haya en Perú, dándole la oportunidad no solo a los peruanos, sino a muchas personas a nivel internacional para compartir estas enseñanzas. Hace aproximadamente 10 años, el Dharma Kadam apareció por primera vez acá en Uruguay de la mano de eh, varios maestros que venían desde Argentina a dar clases, cursos de sábado y eh, algún que otro retiro. Y es recién en agosto de este año cuando eh, la nueva tradición Kadampa nos da la bendición de poder abrir un centro eh, y cuyo nombre es KBC Mahamudra. La verdad que eso tiene mucho significado, porque uno puede seguir estudiando el Dharma y practicando las enseñanzas en tu propio país, con tu familia, con tus amigos, en el lugar donde te criaste, a donde perteneces. No, es algo en la cual estamos muy agradecidos, nos sentimos muy motivados a hacer que el Dharma siga floreciendo y se mantenga por mucho tiempo aquí en Uruguay. En Centroamérica, Nicaragua, el Dharma surgió cuando apareció el libro de la introducción al budismo del Venerable Geshe Lá en 1996. Después de eso decidimos que también había, eh, es necesario buscar al maestro en México y le pedimos que viniera a Nicaragua. Entonces nos dijo que teníamos que ir a California, que era el, ayer era el primer festival budista en Estados Unidos en el 2000, y el Venerable Geshe Lá nos dijo con su gran compasión y sabiduría 
era que Nicaragua tenía un karma difícil, pero por favor enseñen el Dharma. Entonces, él nos dio el nombre de Bodichita y logramos, podría decir, uno de sus primeros impactos fue que el centro lo ubicáramos en un espacio comercial visible y accesible como el Venerable Eche la quería. El centro budista Kadampa Bodichita es el único en Centroamérica. Hemos crecido en la adversidad y hemos aprendido poco a poco a transformarla. Queremos fortalecer nuestro centro que sea todavía más cohesionado, armonioso y dedicado. Y también aspiramos que el Dharma crezca en otros países de Centroamérica. Me lleno de... perdón. Me lleno de emoción recordar esta historia porque nos ha cambiado la vida. Creo que sin el centro me daría miedo de no tener la fuerza de, de continuar en este camino espiritual. Creo que en dependencia de que ahora tenemos un espacio físico y un centro en nuestro país, al tener más prácticas diarias y al hacer puyas, claramente Gellera está con nosotros todos los días, bendiciendo no solo el espacio, sino un país entero, un continente entero.